Well, my own professor, Maur Yaunimi, for who in CD board and I'm hell, a guys, a thy, dance a loo, and for another mice. They get me another great degree, my right professor, Maur Mivo de Maheno. Well, DJ Williams, uh, but then he ended the screen, he nan, well, the screen, well, the screen, or they, he nan, in my fell, sheer gar and obethial. And my grave, do we now that we have it, and not let the sheer on. I can board my first and my personal, ah, professor novelty, my buddha maheno, and Roy Pesser, Maori on me, with a crayon macable. Well, go bring by high divium the hero, I'm Rani Vesalu, Rung DJ Awaldo. In the end, daughter. Thy young heed, heno, a great aguir, prinny bought in Briodol. Er more had not Catherlithgar, oid Waldo Veldina Barth, prinny bought in Briodol, a ruid, in e Vidlam Dano Velru a night, Arwahan, Ibao Barash. Sad married Maur Cavesach, a proud Oliethu and Deva, Wedir Cavan. Burdun Mau Regani. And in Camel, Yesteriad, Camel Caruch, Partner Yeth, Cumnir Brodir, Aquelingubod, Mahonan Wath, Gavoythog, and with Yen Gavoythog, and Niganive, and in Covioma, Cuade, Cavarch, a Hoffa, a Ragorol, a Threlithgar, a Debloir, Evans and Engraft, a Lloyd Williams. Ag in of Rodir, Fadlonav. Am ran hilaith oed aeth yr ydy ar ma oedd DJ. Uh, Mae'r amadrodd wedi gynnwys yn heitl y sgwrs o'n heno ail godi'r tŷ, wedi dod o gywydd waldo yw gyfaill. A byddai yn uh, cyfeirio at y cywydd hwnnw'n gyson uh, yn ystod y ddarlith, ac fe draddodwyd y cywydd o'r gwrs yn ysgol haf Plaid Cymru yma na bergwain a mi lawr chwech pedwar. Wel, mae'r amadrodd gyda hwysus i ail godi'r tŷ mae e'n cynnwys un o ddelweddau creiddiol, barddoniaeth waldo, fel ni'n gwybod, y tŷ, mae'n mynegu dymuniad y ddau, DJ a waldo, i adfer ac i adfywio bywyd a'i bro a'i cenedl. Wel, mae'r gwaith o gadw'r tân ail godi'r tŷ, dyna'r llinell yn ei chyfanrwydd, Cadw'r tân, ail godi'r tŷ, mae'r gwaith hwnnw'n parhau yn diwedd. Uh, mae'r gwaith a gweud y gwir yn ddi ddiwedd. Ac mewn ffordd fach, gall nhw i ddweud, heb yn nhw falchder yn bod ni yma heno wrth yr un gwaith. Yn wir, mae pawb ohonoch chi, sy'n wrthi, gydag unrhyw e ddar y bywyd ar diwylliant Cymraeg yn yr ardaloedd hyn neu ymhellach o ddi yma yn olyniaeth waldo a DJ yn ail godi'r tŷ. Ac mae achlysur fel hwn heno yn fodd i ni ddwyn ysbydoliaeth ac ynogaeth newydd uh, o'i gwaith a'i cyfraniad nhw. Felly, yng nghymelliad i heno'n yn ddigon syml yw'n harwen i nôl at ei gwaith nhw uh, at, at ei gweledigaeth nhw. Uh, mewn ffordd fydd yn uh, ysbydoliaeth ac yn helpu ni wrth i ni weithio yn ein brwydd ac yn ein cenedl yn ein dydd ni. Felly, yn siŵr byddwn ni'n cytuno fod Dau o arwyr yn cenedl ni, dan sylw yma heno. Dau adreiliodd y rhan helaethaf o'i hoes yn y sir hon, ac a ddehonglodd ei bywyd a'i profiadau yng nghymdeithasau Sir Benfro mewn ffordd arweiniodd at greu gweledigaeth ac i geisio ysbrydoli cenedl a chenhedleth. Un yn frodor o'r sir, y llall yn ddyn duad, ond un y fi yma am dros hanner canlynedd. DJ, beder blynedd ar bymtheg, yn hyn na waldo, yn ddigon hen i fod yn dad iddo fe. Bachgen ysgol yn arbeth oedd waldo, pan benodwy DJ i staff yr ysgol sir yma na bergwain yn 1919. Pan aeth waldoi a brystwyth yn 1923, tebyg iawn mod y chwedle am DJ a'i gampau yn dal uh, yn fyw. Wel, ar ôl i waldo ddychwelyd i sir o'r dyddiau coleg, fe fi oedd yn rhaid y fe uh, 
adael y sir hon, fel dwi'ch llawer o chi'n mynd gwybod i'n siŵr, yn anfoddog ac mewn amgylchiadau dyrus iawn yn 1942, a'i ylludiaeth y wedyn yn 1940 yn uningol a thrallodus. Gorfod gadael o'i anfodd, neu meddwl bod e'n gorfod gadael o'i anfodd, oedd hanes Waldo. Isie mynd ond ffili mynd, oedd hanes DJ. Oedd e'n dymuno gadael a bergwain, ond yn gorfod aros yma. Yn ceisio am sawl prifathrawiaeth, pwlleli, sgol ardwyn a brystwyth, yr un byddai wedi ei dymuno fwy na'r un arall, byddai'r ysgol Llandeilo. Mae'n ceisio am sawl prifathrawiaeth, mae pob drws yn cau, mae'r i archifau fe'n llyfell gedleithol, yn llawn o lythyrau gan bobl, enwog yng Nghymru, yn dweud bod nhw gwneud i gorau ar eu rannau, yn canfasio ar eu rannau, hyd yn oed sydd canfasio yn angyfreithlon. Ond fel sy'n hysbys, fel mae cadeirydd ni hyn, o wedi dweud wrthon ni, fe gafodd fynd adre i farw yn rhaglu ni ethol mewn capel yn y filltu'r sgwar ym 1970 a'r flwyddyn dylunol bydd farw ei gyfaill mawr. Wel, perthynas y ddau, a gweddau ar perthynas y ddau, ar y berthneriaeth, rhyngddyn nhw sy'n geni dan sylw. Nawr, gael chi dweud rhai pethau amlwg. Ei ni'n gwybod i bod nhw'n ffrindiau, oedd o'n gochebu a'i gilydd yn rheolaidd am ran helaeth o'i bywyd. Mae e'n nodweddiadol iawn o natur ac am modau byw y ddau, bod DJ wedi cadw llythyrau waldo to fe, ond i ochr arall yr ohebiaeth hyd y gwyddo ni fynd ar goll. Waldo'n llunio mwy nag un gerdd i gyfarch DJ, yn cynnwys y cywydd mawr, byddai'n cyfeirio ato'n fynylach. DJ yn llunio partreadau rhyddiaeth mwy nag un am Waldo'n y faner ar ddrai goch. Waldo gyfieithodd hyn di ffarm yw'r Saesneg ac ar oeddodd i ni ysgrif bwysig iawn am DJ yn y gyfrol deirnged iddo fe. Pan gyhoeddwyd gymarol ddiweddar ddetholion o ddyddiad diron DJ wedi golygu gan Emyr Hywel, mewn cyfrol werthfawr a swmpus, y fe gawson ni ddarlun cyffroes iawn. O'r berthynas frwd glos a stormus weithiau oedd rhwng y ddau. Mae angen, falle rhywfaint o ddyrnadaeth, wrth fesur, faint o bwys i roi ar gofnodion dyddiadur DJ yn y darlun mawr. Ond nhw sicr, y ffaith bod e'n barod i feirniadu waldo yn llym am rai y gweddau, yn gen i sôn y llym hynny yn fyr yn ees ymlaen, mae'n rhoi rhywfaint o gyd bwysau, ddim gyda i'r darlun gyhoeddi sy'n gyda ni o waldo. Wel, Beth am i credoau nhw, ond nhw'n un o ran credo? Wel, mae'n siŵr pe bod ni'n gofyn chi i ddweud beth byddai'r gair cyntaf o ran delfrydau. Byddai'n dod i'ch meddwch i gwrthsôn am Waldo. Efallai mae heddwch, neu tangnefedd, tangnefedwyr, neu brawdoliaeth fyddai ar y brig. A falle byddai chi'n fwy parod i ddweud rhywbeth fel anibyniaeth i Gymru, i DJ. Ond dos dim, dos dim mewn gwirionedd wahaniaeth rhyngthu nhw, anibyniaeth meddwl, anibyniaeth bar yn gair mawr Waldo yn sicr waru yn atawydd am anibyniaeth wleidyddol. Ac mewn gwirionedd, mae'r elfen wrth drefdigaethol, wrth imperialaidd, yn wrth wraidd hyddychiaeth a chenlytholdeb y ddau. Lloegr yw hi ni all greu hedd, meddai Waldo yn un o'r llinellau ysgubol yna i ni'n rhoi trwyddau di'n beirdd i'w cyfansoddi. Wel, i ni amgeisio ol rhain ambell gam yn rhywydd deallusol, gwleidyddol yr ystyr y hangaf y ddau hyno. I weld falle, eu grymu ambell i beth am y berthynas rhyngddyn nhw. Wel, wedi sôn mae gwahaniaeth oedran, pan anwyd waldo roedd DJ hanner ffordd drwy i gyfnod yn ffas y glo y Morganwg a De Sirga Fyrddyn. Heb i'ch helgais lwydyddol o fath yn y byd, pan oedd e yn yr oedran i fod yn fyfyrwyr prifysgol, oedd i fryd e ar gynilo gwmynt o arian yn y gallaf e er mwyn ymfido i'r America. 
a gwneud i ffortiwn fel rancher. Wel, ddaeth hynny ddim i ben, roedd oed uh, stop ar y cynlluniau hynny. Mae'n amser oedd y gartre a'i lafel yn ei addysg a mae'n mynd, mynd yn fyfyriwr hyn i'r cyffredin i abrystwyth y 1911. Wel, we am gyflwyno uh, rai golygfaedd nawr. Uh, pan dyn nhw ddim gyda'i gilydd eto, ond i ni gael uh, ballau rhyw, rhyw gefndir a gweld beth sy'n digwydd yn y cyfnod yma. Dewch ydyn gyda fi'r flwyddyn 1914. Nawr i ni ar hyn yn bryd yn dal yng nghyfnod cofio y rhyfel mawr ofnadwy rhwygodd wedydd Ewrop gan mlynedd yn ôl. Pan dorodd y rhyfel byd cyntaf, roedd Waldo yn fachgen y mynachlog ddi, gael fi'n trodweud fachgen dedwydd y mynachlog ddi. Wedi dysgu Cymraeg fel i ni'n gwybod ar y fiaeth yr ysgol, yn llawen gyda'i deulu mae pob lle gredu ar un o'r adegau dedwyddaf yn ei hanes. Um, yn llawer y pysach fel teulu nag oedden nhw yn hwlffordd. Uh, a mae'n cyfeirio at, fi'n credu mae at y cyfnod yma, mae yn cyfeirio yn y gerdd gynnar cysigr leoedd, pan mae'n cyfeirio at y cyfnod yma fel y dyddiau gwell, pan roedd morfydd i chwaer yn dal i fyw, y dal yn fyw, llygau dion, dyfnion, morfydd yn y sgibor gorwel pell, mae'n disgrifio nhw'n blant yn chwarae um, ar y mynyddoedd. O DJ, 1904 yn y coleg yn Aberystwyth, wedi cael blynyddoedd byrlymus cyffroes, myfyriwr hyn a'r cyffredin. Ond yna mae'r rhwyg mawr yma yn dod, ac mae'r digwyddiad sefyrdanol yma a'r myfyrwyr yn cael ei uh, gwisio i fynd i'r gad. Ac yn sydyn, mae'n y ffrindiaeth y fe'n cael ei clwyfo, mae'n y ffrindiaeth y fe'n cael ei lladd. Mae hi'n digwydd bron dros nos. Mae'n llunio ysgrif goffa i union nhw. Un arall ath i'r rhyfel, y mis awst, 1904, oedd ffrind iddo fe, o'r enw Bill Thomas, o Glynderwen, wi'n credig, llwch chi gadarn hai hynna sy'n gwybod wrthau wedyn, yn ddiwedd arach yn enwog fel y Dr. William Thomas Penalyn. Nawr, wi am ddarllen, bydd gen i un y ddau o ddyfyniadau uh, Saesneg heno, wi'n sylwi nad oes neb o gwbl y gynulleidfa, fyddai'n cael ei dram gwyddo e, gan hynny. Um, Mae na un y ddau o, o, o ddyfyniadau wi'n ei cadw nhw yn yr iaith wreiddiol. Wi'n dod â hwn nawr fel cofnod, ingol fyw, o'r trawma a chrynllyd, ddath yn ddysymwth i'r genhedlaeth hon o Gymru i fenc. Nawr, mae'n sgrennu yn Saesneg at DJ y mis hydref 1914. Rhyw un oedd gyda gyda brystwyth rai wythnosau cyn hynny mewn gwirionedd. Gwbl y fysiodd cyn hynny. How are you, old boy? I wish I were with you. I have had a most terrible time. Williams and Noel, oh, it's been awful. I joined the army August 21st. Beginning of September, I set sail from Southampton. Then for three weeks, fought in the Battle of the Anne. On Tuesday, 13th October, had a most awful day. 8.30 in the morning, I had a bullet in my left shoulder. And then I lay bleeding all day in the burning farmhouse. No food, no help, no Williams, nothing but hell. And that a thousand times worse than I ever dreamt it would be. Williams and Noel, that was a terrible day. 80% of our side killed. Yes, we were outnumbered, 12 to 1, and we had no guns. Someone had blundered. I can have my girlfriend when, um, and Reese. But ours is not the reason why. I was but to do or die. Well, um, beth byddai mateb DJ i lythyr fel na. Beth byddai, uh, byddai na ddicter, wi'n siŵr, at y drem, byddai wedi, wedi chosi uh, y fath sefyllfa. Wedi ymuno o'r rhyfel ym eis awst, i rhyfel e'n dod i ben gan ôl hydref, ar ôl bod, meddai fe, mewn uffern, filwaith gwaith na dim a ddychmygasau. Wi'n dyfynnu y cofnod yna, gan un arall o wir mawr sy'n benfro, un yma Llwy Williams neu Ganmole, yn uchel iawn yn uh, Clwydio sy'n benfro, cyfell i'r ddau dan sylw, 
mi'n dyfynnu'r cofnod, a mi fod yn cyfleu y sioc ar arswyd, a ddath i ran cynifer yn ystod y blynyddoedd hyn. Stwydodd Waldo wedi hynny yn yr hen allt, peder blynedd hyll mewn gwaed a llaca, peder blynedd erch mis dir o ffwm, hen blynyddoedd torri calon marged, a blynyddoedd crino enaid tŵm. Dewch ymlaen i fi, dewch ymlaen gyda fi at y lygfa arall, ddwy flynedd yn ddiwedd arach, 1916. Dewch gyda fi i bentre Llandysilio ac at aelwyd Elm Cottage, lle mae Waldo Williams a'i deulu yn byw. Mae'r olygfa yma, yma Waldo wedi sôn amdani, a mae bron, wi bron yn cael ein hemdio i ddefnyddio'r gair, hwn nhw sy'n cael ei ordd ddefnyddio eiconic yw disgrifio hi, achos chi'n llu gweld nhw. Y tad, Edwell Williams yn darllen cerdd T. Nicholas, gweriniaeth yr hyfel, cerdd wrth filitaraidd heddychol i'w wraig, yng Nghara, a'r plant, un ohonyn nhw o leia, yn gwrando. Fe am gwefreiddiwyd ganddi, meddai Waldo. Rhyw bryd yn ystod y blynyddoedd hyn, y cafodd Waldo profiad hwnnw yn y bwlch rhwng dau gai. Roedd o ddiddo rhyw sicrwydd mewnol ar gyhoeddiad cryf arhosol ynghylch y brawdoliaeth dyn, neu fod dynion yn gyntaf peth yn frodi rhyw gilydd. Nawr yn bosib iawn mae yn y flwyddyn hon yr oedd hynny, 1916, a mae un o'n beirniad ni wedi mentro gweld cysylltiad rhwng y llinell honno yn mewn dau gai, y cymylau mawr ffwadur y ffererin, yn goch gan heilwen hwyrol tymys yn tachwedd. Un beirniad wedi mentro gweld yn hwnna a dlais neu gyfeiriad at frwydr fawr y som. Ddath yw ffen ym mis tachwedd 1916. Wel, roedd sabwynt y rheddychwr, sabwynt y tangnefeddwyr, yn lleia frifol ac yn ddirmygedig yn y cyfnod yma. Yn Llandysilio ac Llinderwyr yn cymryd fel ymhoban arall. Ond roedd na bobl eraill, oedd yn cyd ymdeimlo a safbwynt gwrthfelitaraidd angidffurfiol a fach Edwell Williams a'i deulu. Yng ngholeg a brystwyth yr enghrefft, roedd rhai oedd yn barod i herio'r drefn. Neb yn fwy na stwcyn cydnerth Stwburn o Rhyd Cymere, DJ Williams. Oedd erbyn hyn mewn gwirionedd ar fi'n gadael, aber, a i'n dirio'i cynnig arall ar ni yn Rhyd Echen, mynd neu gradd arall yn Rhyd Echen. Roedd DJ erbyn hyn eisoes wedi dechrau cyhoeddi yn y was Gymraeg. Ambell stori, ambell ysgrif, ond dim mor heriol, Nac mor debyg o dynnu nith cacwn yn ei ben ar ysgrif y tri hyn gyhoeddwyd yn y wawr y milaw un chwech. Dwi ddim ymni ddyfa ni'n helaeth o hon, ond bydd y frawddeg hon yn esbonioi theitl hi, y tri hyn, ac yn rhoi argraffu ni o o'i chywair hi. Tri anathema'r dydd heddiw yw yr ellmyn, sefyr Almaenwyr, y sy'n ffeiniaid a'r gwrthwynebwyr cydwybodol. A'r mwyaf o'r rhai hyn yw'r gwrthwynebwyr cydwybodol. Ysgrif chwyrn yw hon, yn fflangellu, yn chwipio, rhagreith a thaiogrwydd y Cymru, a'r Cymru crefyddol yn wedig, ac yn mynnu dweud gair o blaid y tair carfan a phi eiddi'r fwyaf ganddi nhw. Pe bai'n ni'n symud y camera nôl nawr ac mynd yn nôl i'r eilwyd yn Llandysilio, ni'n cofio hefyd i'r gwaldo ddweud fod gwrthrefel y pas, cyflwyd i'r honno wedi gwneud argraff awr arno fe, ac iddo lunio cerdd ar yr chysur. Gwyddom hefyd ar sail un o gerddi enwog, diwedd arach, gwaldo. Efallai ei gerdd fwyaf poblogaidd erbyn hyn, i chael clywed i chanu'r ei heno, y tangnefeddwyr. I ni'n gwybod byddai dysgeidiaeth yr eilwyd yn Llandysilio yn cyd fynd 
a freges DJ am a DS ma is wide board Kenneth Leral Minor Engraft and Han Vodol Salvinol Zrug na mede waldo and tang the weather Kenneth Leda a Kenneth Le Zrug the second hoy your Yeni my Chris you Yeni now when they were all the valley pried gurdo the daikinta um but then o passe but you got to ubada mi ki le the kevna dama tie mi lawin khwech er ta krut to waldo hit Roz, we show by DJ and the well that are dark in their wealth and the silly or a gumni bell, Bill Thomas, or the heavy and gavish carry on and give not get a the choir, Bill Thomas, Bella. Well, Nanny, the Hunland get away, e flowing meal now in now. Nimni Adel Waldo and a scholar Bertha Mechadig, and only Noel and our Berminet. Meal now in now. Ydych chi wedi dechrau gwneud y trefniadau yn aber gwain? Chi dechrau wneud y trefniadau? Am hentia pymtheg mis, mis Jonar 2019, byddwn yn dathlu canblwyddiant dyfodia DJ Williams i'r dref hon. Ar ôl cyfnod yn rhy dechrau, orffennodd mewn siom academaidd chweru iawn a gweud y gwir, um, Gafodd y ddim llwyddiant uh, o fath yn y byd yn ei arreliadau, yr un fath yn union ac yn ymbrystwyth cyn hynny. Uh, ac oedd e wedi roi i fryd ar gael swydd a dylithu'r prifysgol, The drws yn ydy cae. Gafodd y swydd athro yn ysgol Lewis Pengam, ond yr ôl gwyn i tymor yn unig symud i ddysgu'r dref hon. Mis o nawr, mil naw, un naw. Ac yma, yn y bergwain y bi o dde, yn gros gran, weithiau, rhaid cyfaddef weddu lli oes. Gan lygu yn uh, bod rhyd cymeriau wedi gorfod ildio'r hawl ar un o fe i Abergwain, fel DJ Williams Abergwain, y dath Cymru yw nabod e, a'i garu fe neu uh, dim nofel arall i gato fe. Well, lle bynnag yr oedd e, roedd e'n ymroi o fewn dim roedd e wedi bwrw i ganol bywyd cyhoeddus y dre yma. Yn y gystal bod yn athro ysgol, oedd e'n amlwg yn y cylchoedd diwylliannol a gwleidyddol. Gwneud i gartre mewn digs, mewn tai lodgin, nathau, sefyllfa cynyddol ddi gysur iddo fe, fel bachan sengl oedd yn ywyddus hybriodi. Ond yno, mewn, mewn tai, mewn, sefyllfa felly fi oedd e'n saith mlynedd, tan iddo briodi ddiwedd mi law 25. Yn Kensington Street uh, i ddechrau, yna'r ben slad, o'r, o'r cartrefi yma mentrau, DJ Mas i'r hyn, i'r byd, roedd e'n i weld, fel byd taiog, Cymru daiog brydeinllyd. A mentro i'w chanol i, i geisio i siglo hi a'i newid hi. I newid i ffordd o feddwl, er mwyn i newid i ffordd o fyw a gweithredu. O as gyw un o'i hoff gyfryngau yn Gymraeg a Saesneg, pyrrau lleol a chenedlaethol, ysgrifau, ambell stori, Llythyrrau di rhif, llythyrrau roedd e falchau o honyn nhw, oedd yr rhai oedd yn rhy eithafol i'w cyhoeddi ac yn cael eu gwrthod gan y golygyddion. Yn flein llaw, ar unwaith gyda chymrodorion a bergwain, mudiad um, bra- angofiedig, braidd yn y cyfnod yma, mewn sawl tref, ond pwysig fi'n credu yn ei ffordd hunan yn y defroad ar ôl y rhyfel mawr. DJ yn trefnu i siaradwyr, yn anfon adroddiadau i'r papur newydd, yn cael ei arwr dyddiau mebyd, Llywelyn Williams, lawr yma, y mi law daith ddim, unw mawr. Ei gyfaill a'i arwr newydd, Sondas Lewis, wedyn, y mi law daith pimp, yn dod i anerch y cymrydorion. Mae anglyn ar cwmni drama newydd sydd yma'n am bergwain, mae'n trefnu, mae'n gwaedd cwmniau o lefydd eraill, mae'n sefydlu dosbethiadau Cymraeg. I'r WEA, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr. Mae'n lanlythu'r diddorol gan Herbert Morgan o Brifysgol Brystwyth a DJ yn dweud fod ei i roi cychwyn bod ei fod i sefydlu tri dosbeth allanol Cymraeg yn Sibendro, yn aber gwain, hwlffordd a mathru. A, a chyfaill DJ, Ben Bowen Thomas, Sir Ben wedi hynny, wedi benodi'n ddyrlythu. A dyma'r 
um, sylw nodweddiadol. Herbert Morgan, fyddwch garedigedd, mae'n gofyn i DJ, a fyddwch garedigedd ar ffara toi'r ffordd iddo, trwy fi geilio tipyn ar y bobl ar oedd oedd ei hynnw a'i heddewid i chwi y llynedd. Ni yw medi, medi ymgyrchu i gael pobl na bergwain a mathru a hwlffordd i ddweud y byddau nhw'n dod i ddosbarth. Cymdeithas addysg y gweithiwr, pe bai dosbarth yn cael ei sefydlu. Dyna, enghraifft o'i ymbroddiadau. Nawr, o'n i falch o weld heno, cyn dod mewn nes i weld pa mor agos, oedd y blwch postio llythyrau gosaf at i, at i gartre fe yn y stryd fawr fe'n hyn. Ac mi falch o weld bod yn i thagos. Achos, os oedd yn yr un man, pryd hynny, byddai mewn gyfleus iawn. Mae rai bod i dde yn postio llythyrau bob dydd. At ffrindiau, uh, i'r wasg, i anog, gwahanol bobl. Uh, ffordd a threlithgar weldo oedd y sgrifio gweithgarwch adeiladol diflino DJ, ond mi'n gorffa'n dygymod ar ffaith heno bod yna gwpledu yng Nghywydd Waldo sy'n dweud mwy nag yma dylithydd yn gallu dweud mewn oriau. Ond i ffordd a threlithgar weldo oedd y sgrifio gweithgarwch DJ oedd rhoi ei arydr i'r erwai, llywion hyf a llawen hai. DJ mynd mas i aredig, aredig a bergwain, aredig Cymru. Ond er mor llwyr oedd i ymroddiad i'r gweithgarwch diwylliannol yma, fel nid i gweld yn barod, oedd ochr galetach, fwy berniadol i weled i geth DJ, ac oedd e'n chwilio yn ffordd i fynegu hynny. Dechreuodd e, ddysgu mat e, mis Ionawr mi law i naw, ble chi'n credu ath yn ystod i wyliau cyntaf na bergwain, gwyliau'r pasg, mi law i naw. Wel, dal ar llong i werddon. Y chwrdd yn ôl yr hanes a'r rhai o arweinwyr y gwrthryfel yno. Un symud ymlaen, dewch gyda fi mi law dai dai. Nawr, mae'n yn ystod i mlyddo cynnar na bergwain, mae'n hysbys mae'r blaid lafur oedd i gartre gwleidyddol e. Yn wir, mae'n ymfalchio mewn un man, fod yr rhan fwyaf o'r dynion ar staff yr ysgol sir yn bolsys, yn iwn. So, siallwyr brwd. A phen llanw i ymwneud ar y blaid lafur oedd bod yn ysgrifennydd yn gyfer gogledd y sir ac yn dyrprwy asiant i'r ymgeisydd Willie Jenkins yn 1922. Ac yn y fan yma, gallwn nhw'n awaldo nôl i mewn i'r stori. Bellach, mae ei wedi dechrau ar i flwyddyn olaf yn ysgol arberth. Fel i'n i gwybod yn edmygydd mawr o Willie Jenkins a fi asain wrthwynebydd ceidwadol yn ystod y rhyfel mawr. Ac roedd yna hen gysylltiad hefyd rhwng y ddau deulu. Yn sicr, felly, beth bynnag oedd y gysylltiad rhwng ffyn nhw cyn yn ni yn 1922, maen nhw'n gweithio dros yr un achos yn ffurfiol y nawr. Mae ma hwn yn gyfnod cyffroes yn hanes y ddau, mae Waldor ddwyddyn gandynol, fel wedi sy'n dechrau, yn mynd i goleg a bryrstwyth. Mae'n cyhoeddi am felly gerdd Cymraeg a Saesneg, llawer yn ddienw. Mae DJ yn dod yn gynyddol anuddig o fewn y Blaid Lafur, yn dechrau siarad a gohebu ar bobl hynny a gredau fod angen plaid wahanol yng Nghymru, plaid newydd, anibynol, i, i roi sefyll dros hawliau Cymru ac ymriolaeth i Gymru yn flynoriaeth. Felly, ni'n ni gael ein gohebu a H.R. Jones, Griffith John Williams, Saunders Lewis ac eraill. Mae plaid genedlaethol Cymru yn dod i fod fel ni'n gwybod yn 1925. Gyda llaw, uh, mae DJ wedi wneud cymwynas fawr iawn a Cymru trwy gadw uh, i gohebiaethau ar bobl yma i gyd. A thyn haro i wrth feddwl am y pwnc yma, pryd dechreuodd a derbyn mae DJ fel, y, fel yr hynaf o'r ddau, wedi wedi cymryd Waldo dan i aden, pryd dechreuodd hynny o ddyfri, pryd dechreuodd e anog Waldo, a'i herio fe. Wel, mwy ddim yn gwybod yw'r ateb, ond wi'n amen fawr iawn a fyddai Waldo wedi cyhoeddi'r gerdd ddychanol uh, gweddu Cymro yn y ddau ddrai goch Cylchrawn y blaid newydd ym 1926, heb fod gan DJ ran yn y peth. Mi bron yn sicr yn i meddwl mae DJ wedi gael gafael ar y gerdd a'i hanfon i, i, i ddau goch. Yn wir, 
mae ysbryd heriol, pryfygus, ysgrifau a llythyrau DJ yn cystwyo'r Cymru am ei rhagrith a'i gweithredra. Mae'r ysbryd yna yw, yw glywed yng Nghan Waldo. Yn wir, bron a diwnnad leisio neges ar ysgrif ddadleol y tri hyn, ddeg gawd yng Nghynt, yn y cyfeiriadau geir ynddi at ymddygiad Prydain yr Ymerodraeth Bryderig yn ei werddon ac mae'n llefydd eraill. Mae wedi gyfiawnder yn ddi ffail, dychan yw hyn i gyd, llosgais garfrefyr, werin wael yn bali siantu a trali, lleddais conol i drosom ni. Yn sôn wedi natsafiad hen gyfrinydd dwl fel gandhi, testyn cerddi dwydd arach yn waldo fel ni'n gwybod. Barbariad croenddi digywilydd yn dweud na ddyle ymladd ein gilydd, wych chi'n gweld fyna'r gwrth imperialaeth a'r heddychiaeth ynghyd. Dwi'r gerdd yma ddim yn nodweddiadol o gan ni cynnar weldo, a mae dyn yn cael ei demtio um, i weld y lanwad DJ yn amlwg iawn. Sut i'n mynd rhwm heiaeth na fyddai DJ wedi gweld dawn weldo a mynd ar ei ole, ei annog he i'w defnyddio hi. A gwrth baratoedd ar ddeth yma wedi bod yn meddwl, falle nad yw'r rhan DJ fel ysgogydd a hyrwyddwr yng Ngerfa Waldo, ddim wedi iawn gydnabod. Ni'n gwybod bod wedi rhoi lloches fe'n cynnwys y blaen. Ond um, nid yn unig trwy bwysau'r eraill i gael e i, i sgrifennu, ond trwy'r trafod a'r cydrafod ar yr eilwyd yma uh, yn Abergwain. Ar noddfa a'r hafan y gai Waldo, a'r yr eilwyd barhaol gafodd erol priodi ar yn pwys ni fy'n hyn, um, yr hen Bristol Trader, Rhif 49, uh, fy'n hyn. Um, I mi o hyd, bydd y Waldo, y mynd â 65 yn ei ysgrif bortread o, o DJ, dileddedu ac i reiddio yw cyfeillach a hwy ar yr eilwyd. Um, Dwi'n meddwl, doi ferfyn nhw i thang y ffredyn, dileddedu, bwrwch llydded, bwrwch blinder, i reiddio, cael y peth byw yn ôl, adnewyddu, dyna effaith yr eilwyd. Cyfeillach a hwy, sylwer, a mae'n hen bryd i fydd dweud fod Sian Williams, graig DJ, a'r rhan bwysig yn y stori yma hefyd. Heddychraig o argyhoeddiad, dylanwad gwar pwyllog fe sy'n hwyrwn ar ei gŵr tanllyd hefyd o bryd i gilydd. Wel, yn yr un ddwyddyn, mi'n law 26, cyhoeddodd DJ gyfres o ysgrifau yn y faner a'r un arall o'i arwyr, o ddyn ddyn arwyr, gwir mawr. Um, a'n ddistaw bach, yw'n credu o ddeg o ddeg yn gobeithio byddai fe yn un o'r arwyr, un o'r arweinwyr. Ddim maen nhw o ran balchder a'n y tiriol, ond o ddyn teimlo mae arweinwyr, arwyr, oedd, oedd y newid, gwledydd. Wel, George Russell yw hwn, E.I., bardd, golygydd, uh, trefnydd, gŵr a chanddo weledigaeth ynghylch adfywio cymunedau gwledig i werddon. Wel, fe ddwlodd DJ ar waith uh, E.I. A, a, a mynd ati i gyflwyno'r gŵr yma, yr athrylith yma, fel oedd ni'n weld e, i, uh, i Gymru. Be sy'n disbonio natur a pêl cyfaredd gwaith E.I. a'i gyfrodd y National Being, gyfeithodd DJ fel y bod cynhedlig uh, yn arbennig iddo fe. Dyma i rhy DJ, fe peliodd y llyfr, y llyfr yn rhyfedd ataf, o'r cychwyn cyntaf. A chredaf y gallaf ddweud heddiw, ac eithrio'r Beibl i'r llyfr hwn gael mwy o afael arnaf na'r un llyfr arall a brofais erioed. Nhw fel pan gyhoeddodd DJ y 1926, gyfres o ysgrifau ar EI yn y faner, pennawd ar oesau oedd uh, y proffwyd y marferol, ac fe ail gyhoeddwyd uh, yr ysgrifau hynny ar ffyrf pamfled, pamfled gyda teitl newydd am lwgr ar the card EI a, a Chymru. Y cyfuniad o'r proffwydol neu'r cyfriniol ar y marferol oedd yn hido uh, DJ oedd ochr uh, uh, fewnol y sgairoi efel na uh, lled gyfriniol neu ddefesiynol i DJ. Mae nhw o ebeithau diddorol iawn rhwng sefyd a George M. L. Davis yn y cyfnod yma hefyd uh, gyda, gyda llaw. Ac mae'n ddiddorol, mae, mae llythyrau cyfeillion ato fe, hen ffrindiau coleg 
mwyn ag un honyn nhw'n dweud bod nhw'n cymryd yn gennyd tawol mae rôl DJ yng Nghymru yw bod yn broffwyd. Yr enghrefft, y llythyr gan Ben Bowen Thomas eto, y 1024 yn canmol ysgrif gan DJ ar defalera yn y darian. Am cwn gweithio fe, cofia mae proffwyd yw dy waith di i fod. Gadael y cryniclo yw'r di weled fel fi. Neu'n meddyliwch am eiriau chwareis cyfarchiad, chwareis sodus lewis iddo fe, nhw'r un flwyddyn. Fa nwyl apostol at y genedl a'r llwyddiau nesaf genhadwr. Yn cynannog DJ bryd hynny i gymryd swydd gydag undeb y cymdeithasau Cymraeg. Wel, gwyddo mae o'i lythyrau fod DJ yn benthig llyfrau a chychronau i bobl. Roedd e'n annog pobl i ddarllen hyn, i ddarllen y llall. Anfon copio ar Welsh Outlook neu'r darian. Benthig llyfrau e i, llyfrau cyfriniol e i, i bobl. A gynnwys barddoniaeth sydd yn cydig atyn chwaith ni heddi yn eiriog a bron y bod yn anna'r llenadwy a'r brydiau. Wel, fi oedd e'n porthu waldo a gweithio i arw'r do yn sicr. Mae tync o'r bardd gwyddelig yn cofio, fi'n credu. Ond y dystioleth, byddwch chi'n gwybod, beth sy'n dod nesa, y dystioleth gliriaf yw'r hyn y gydnabu waldo i hun a mi'n o'i linellau mwyaf un, sef llinell olaf mewn dau gai, da o'r brenin allu da'r brwyn yn holli llinell sy'n ddyledus fel dweud waldo i Outlawed Majesty, mewn cerdd gan EI. Wel, ni'n symud yn blaen. Bwch chi'n falch yn glywed, ni ddim yn mynd trwy bywydau nhw i gyd, hyd at 1970, ni'n newid cyfeiriad mewn munud. Ar ôl graddio 1927, mae wal nond o'r nôl i'w sir yn y digol, fel DJ yn athro ysgol. A wedyn, mae'r cyfeillgarwch yn blydeio a'r gohebu rhwng y ddau yn dechrau o ddifri. Ac mae'r llythyrau gan waldo gadwo DJ yn amrysiadwy, yn cynnwys cerddi, sylwadau ar gemdir, ei gerddi, sylwadau ar ei amgylchiadau, personol, teuluol. Ac er na ddath llythyrau DJ at waldo i'r golwg, hawdd dyfalu mae canmol ac anog fyddai'r nodau llywodraethol, chyst yna i'w cywair i llythyrau fe bron y bod bob amser ar drai meisiau ei annog, a'i dyn i ymuno ar blaid, neu ei dyn i rhoi arian i'r blaid, neu werthu copi ar ddrai goch. Mae'n wir, fel i ni'n gallu gweld, os darllenwch i'r cofnodion dyddiadurol sydd yng Nghyfrol Emyr Hywel, mae'n wir bod DJ yn colli ymynedd a waldo weithiau. Ni weld e'n an ymarferol, an ysgybledig. A falle bod y ddoi, os pam ni'n sôn am EI, y proffwyd ymarferol, e'r cyfrinydd ymarferol, Falle bod y ddau waldo y DJ yn cynrychioli ar wahan y ddwy nodwedd a gaid yn y gwyddel. Yr ymer feroldeb, di flino a'r ddawn neu'r natur broffwydol, gyfriniol. Serch hynny, mae'n amlwg o'r gohebiaethau hyn ac o'r sgrifau sgrenon o migilydd ac yn y cerddi lluniodd waldo i DJ, fod yna Gyd ddealltwriaeth, ddofn iawn, a chyd am deimlad, dwfn iawn y rhyngthu nhw. Mae llawer hwnnw ni'n wyn siŵr wedi gwrando ar yr acordiad trefeddol a fi'n credu bod chi chi gwrando ar nifer o we, neu ar apton erbyn hyn. Yr acordiad trefeddol o waldo yn darllen ym y tro cyntaf i gywydd i gyfach DJ yn y dref hon yn ysgol haf y blaid ym 1964. Mae'n berfformiad angerddol. Yn unedig bron byddwch chi'n dweud. Yr un delfryd, yr un deheuad yn eiddo i'r ddau. A'r un pryderon i'r adde heleth. Ac yn sicr yr un rhwystryd i geithau hefyd. Wel, mi allwn ni fynd ymlaen i ddyfalu am dybygrwydd neu gyfateb bieithau rhwng cynnyrch y ddau ar wahanol y degau yn ei gyrfa, er enghrefft. Oes sawnelo blwyddyn fawr gyntaf, waldo fel bardd, gallech chi ddweud 1039, oedd wedi cael ei ysbrydoli a'i ryddhau ar cyffro o fod yn rhan o fywyd, gan y cyffro 
o fod yn rhan o ddwy DJ, hwn nhw'n ffigur cenedlaethol ar ôl helynt yr ysgol ddomio, ac ni'n cofio, cofio'r cwpled anfarwol yn y cywydd, pen y berth, y berth lle bi, disgleirwaith, England's glory. O diw e, yn, yn, yn y mateb i hyn, trwy i wawen i hun gael i'r rhai. DJ wedi cael blwyddyn gynhyrchiol iawn fel llenor y gawdur 1938 yn coed i cynnwys erthyglau ar le Cymru yn y rhyfel nesaf a'r sefyllfa yn rhe cŵn. Ond mae'n le i, i wneud hynny. Ond am aros heno, am yr hyn sy'n gyda ni weddill, gyda'r gydellwriaeth ddofn yma, fel ei mynegwyd i ganwaldo, yn i gywydd cyfarch i DJ yn 1964. Ac um, mae ymbriodol yn credu bod ni yn clywed mwy o, o, o linellau waldo yn y ddarlith yn yr ar y rhysur hwn heno. Nawr, uh, un i'n gwybod fod DJ Williams wedi coeddi uh, drwy gyfrol yn y tri degau, uh, hen wynebau a storiau'r tir glas. Roedd gan DJ a waldo ei hen wynebau a'i tir glas. Yn ôl dadansoddiad, Waldo, yn y cywydd, y gymdeithas y magwyd DJ yn ddi, Llan Sewyl a Rhyd Cymerau, yr hen ardal fel oedd yn ei galw hi, y filltu'r sgwar, y gymdeithas honno roddodd iddo fe un rhan bwysig o'i weledigaeth o leiaf. Dyma'r llinellau. Gynt yn ardal y galon, ganed hwyl y genad hon, a'i angerdd yw'r gerdd a gwyd o lan olau hen a'i lwyd. Wel, chi'n gweld beth mae'n dweud. Ardal y galon yw'r ardal mae gwrreth. Ganed hwyl y genad hon, mae gan DJ ei genadwri. Hynny yw mae ei genedlaetholdeb e wedi dod o'i frog arwch e. Y genad yw uneges e, uneges genedlaetholgar, wrth drefedigaethol e, yr ymgyrch fawr yma i newid ffyrdd y Cymru o, o feddwl, i, i ddad wneud y ffeithiau canrifoedd o ormes, i ddad reiddo'r teogrwydd sy'n rhan o'i bobol e. Dyna'r genad hon, ac yma gynt yn ardal y, gal, y galon, ganed hwyl y, gen, y, y genad hon. A'i angerdd, rwy'n angerdd pethau yn DJ, a'i angerdd yw'r gerdd y gwyd. O lan o lai hyn a'i lwyd, yn y lle hyfryd trawiadol. Wrth adolygu ail gyfrol DJ o Straeon y 1402, storiau'r tir coch, meddai waldo am weledigaeth DJ, Dyma beth oedd DJ eisiau, meddai fe? Cymdeithas war werinaeth, lle mae pob dyn yn ei ffordd ei hun yn frenin. Nawr, dwi'n mynd dweud bod, <coughs> bod mewn cysylltiad y DJ a darllen hyn mynebau stori ar tir glas wedi effeith dylwadu'n llenyddol yn amlwg ar waldo. Dwi'n mynd dweud hynny o gwbl. Ond mae darllen y gerdd preseli yng ngoleini y uh, geirfa DJ, ac o'n y leini geiriau waldo i DJ yn y cywydd yna, yn, yn drawiadol, ni'n credu. Mawl i dir glas mae gwrreth i, i ar, hen ardal y galon yw'r gerdd honno hefyd. Ond i de, mi'r fy mebyd fel drigar can gyfrwy tal mynydd wrth yng nghefn ym hob anibyniaeth barn, ar glosydd, ar alwydydd, fy mhobol, y mae'r Hen wynebau, dyma nhw, hil y gwynt ar glaw, ar niwl, ar geletch, ar grig. Y tir glas, yr hen ardal, yr un man yw e, mi'r fy mebyd. Trwy'r hen ardal, meddai waldo yn yr un adolygiad, dyma hwn, yn osodiad heddi, fi'n credu, byddai pobl yn ei herio, ond dyma fe. Trwy'r hen ardal, meddai waldo yn yr un adolygiad, y mae pob Cymron dod i ddeall ac i garu ei wlad a'i fyd. Ble, mae hwnna'n rhagdybio uh, bod gan bawb gefndir o fath arbennig ydyw hynny, falle 
ddim bellach yn wir hyd nad sydd yn wir uh, pryd hynny. Mae yna dir glas. Mae yna hen ardal wahanol yng Nghani Waldo weithiau hefyd fe gofiwn ni. Uh, mi oedd gydag er y darlun ma, y delfryd ma, wedi greu gan syniadau anthropolegol am rhyw hen oes aur yn hanes y ddynoliaeth, cynfyd heddychlon, cyn ffurfio'r gladwriaethau modern a'u tueddiadau militaraidd. A ar gred wedyn yn cael ei chymhwyso ac yn ymestyn i ddadle bod, a nid dim ond waldod yn credu hyn, thgwrs, i ddadle bod gweddillion y rai soi aer honno yw cael o hyd heb lwy'r ddiflannu mewn cymunedau gwledig, ymylol, diarffordd, lle roedd cydweithio a chydweithredu yn ffordd o fyw a lle roedd dylanwad gladwriaethau ddim mor ormesol. Hon oedd y ffenestr felly, y cynneiafu a'r cneifio, mi welai strem yn ddymhalas draw. Ond ysgrifennol DJ gyfrol arall, storier tir di. A mae hefyd yn wir i'w ddweud i raddau heleth a'r hyd blynyddodd i cyfaithlach nhw, pan o'n nhw'n ceisio, cadw'r tân a'l godi'r tu, mae'n wir i'w ddweud i'n credu i raddau, mae byw yn y tir di yr oeddau nhw. Byw mewn cymdeithas oedd mewn gwirionedd ymhell iawn iawn o'i delfrydau nhw. Ar ddechrau, y cywydd mae Waldo yn sôn am DJ fel hyn, pwy o'r gŵr pyr eu gariad, mawr eu lois am Gymru i'w ladd. Llenor los yw DJ, bardd los yw Waldo. Mae a'i galon yn cronni yn llan nhw o deimlad. Wrth weld y myrreth o hi wrth weld y ganed yn cael ei cham, cham drin. A fyddai'n wir dweud mae'r tir di i'w cynefyn uh, pob proffwyd. Pidiwch angam ddiallu pan wyn dweud mae tir di oedd Aber Gwain i DJ yn ystod i fynyddoedd yma. Wy ddim yn credu bod y pethau wedi bod yn wahanol pe gawsau, pe gawsau i ddymuniad i god i pac i fod yn brifathro mewn ysgol arall. Mi'n credu bod e wedi dod wyneb yn wyneb. Wrth gwrs y byddo fe. Uh, ar un math o'r thwynebiad, ar un math o syniadau, oedd yn, oedd yn wrthwynebus i'w ffordd e o weld pethau. Wa'n rhag i mi rai cymargraff, fi oedd yn byw ma'n ddedwydd i amgylchiadau cartrefol ar ôl priodi siân, ddiwedd uh, 1025. Ym roi, gallu ym roi, fel wedi dweud yn ni orddau hamdden, heb gyfrifol debau mag i plant. Ond byw yma yn Abergwain yn trwy stredig fyd. Byw gan weld y Gymraeg yn dirywio a hen sabwyntiau prydeinig trefyd y geithol, fel oedd e'n ei gweld nhw, yn araf iawn i newid. Byw gan wynebu gylyniaeth gwrthwynebiad hefyd sgili safiad yn erbennig ar ôl uh, penyberth. Yn ei brofiadau cymysg gyda Bergwain, bi'n rhaid efo ymgydymu a reality uh, y Gymru gyfoes. Mae yna, o'n yr ysymau presonol, pan bod er y degau yn anabus, cyn ddigalon yn abergwain. Mae, uh, mae'n hysbys erbyn hyn ar ôl cyhoeddi'r ddyddiron, uh, fod na sefyllfa oedd digon anodd y lletwyth yn y capel yn pentawr, ac yn wir mae'n dweud bod yn teimlo fel dyn, uh, fel yn dal i deimlo fel rhywun nad oedd ddim wedi dderbyn yn y dref. Er bod ein dod am lan yn nhw'n iawn, pobl abyr gwein a phobl y capel, fi'n unigolion, fel corff teimlaf, meddai fe, fel corff teimlaf a'i bod yn fe erbyn. Ac mae'n dweud mae brwydr yw bywyd yn abyr gwein di bod yn ddeg mae'n ddod yr hugen. Ac mae hwn yn rhan wrth gwrs o gofnod lle mae'n mynegu som yn gael ei wrthod fel, fel bleinor. A wi am gyfeiriad ddwy ysgrif sy'n rhoi cip i ni ar i ymateb ei brofiadau bod gwein, gan bod ni yma hyn o'n y dre, yn gynta un o'i fynych gyfraniadau Saesneg i'r uh, County Echo. Mae hyn uh, a cyn penyberth, mae hyn yn 1936. Ac 
Mae yna gerthygl Fisgad yn Gwydig Council and the Bombing School. Mis mai, mi lawr tri chwech. Nawr, mae yna brotestio cedadlaethol yn erbyn cynllunio'r ysgol ffomio. Ac mae llythyr gan rhoi o'r weinwyr y genedl wedi gyhoeddi yn yr eco. Mae DJ wedi anfon penderfyniad, cangen leol y blaid, at gyngor y dre yn gofyn iddyn ti gefnogi. Er cael cefnogaeth i gyfaill o DJ Jones yn y cyngor, penderfynu nodir cynnig yn unig a neithbwyd. Mae hwn yn gwylltio DJ ac mae e'n cymell llythyr nodweddiadol chwyrd i'r eco sy'n cynnwys yr ymosodiad di arbed hwn ar y cynghorwyr. Hyn cofiwch gan athro cyflogedig mewn tre fach, lle roedd pawb yn abad pawb, a mwy nag un o'r cynghorwyr dos bosib yn llywodraethwyr ar yr ysgol lle o DJ yn gweithio. Mae hwn yn nodweddiadol o angerdd, DJ ac falle mewn nhw'n gwen eich wyneb chi hefyd wrth weld mor ymysodol y mae wrth gyfarch cynghorwyr pwysig a bergwain, neu cynghorwyr tre a bergwain. Ac wrth gwrs, mae e'n cyferbynnu ffaith bod nhw'n digon parod i groesawyr stefo gynadlaethol i'r dre y flwyddyn honno gyda'i am yr odrwydd nawr i ddangos i hochor o gwbl mae'n unrhyw ffordd ar fater. Pen y berth, yn Saesneg mae hwn. I wonder how, men, how many members of our council who so proudly welcome the chief of our national institutions into our midst this year, Stedford, know anything of these national newspapers and magazines, even their names, I mean, with Ganmol and South Wask and Raig. Too many of these councillors, though they may have lived in Wales all their lifetime, the real Wales, which created the National Eisteddfod, is truly a foreign land. No wonder that its language, its culture, its traditions, and the sanctity of its territory mean so little to them. A Welshman so uprooted can be and can do almost anything without feeling the least compunction or even embarrassment. Such a Welshman, Emimlan, really does not betray Wales because he has never known Wales. His national consciousness goes no deeper than a shout of the football field. And his spiritual sensibilities have become so atrophied that to him there is no difference between a Welsh nationalist Edvond and a school for the perfecting of murder. He'll support either. Men bred in this school are today the great majority in all the public bodies of Wales. That is a price that Wales has had to pay for a system of government not respons responsible to the Welsh people. We are ruled, by the way, by aliens of our own blood. Gyna, ar ôl hyn i gyd, ar ôl cyfarch cynghorwyr tre a bergwain fel hyn, mae'n gwahodd y cynghorwyr wedi hyn yn raslon, yn ymuno ar criw fydd y mynd o bergwain y sadwn canlynol i'r cyfarfod protest mawr yn erbyn ysgol ddomio ym hwlleli. Yn y gobeth, o'i cael yno, they might realise that they are not only in Wales, but of Wales, of the Welsh nation. Well, go bryn, but llawer hwn nhw wedi derbyn y gohoddiad. Deg mlynedd ddiwedd arach, 1946, golwg ddigon tywyll ar gyflwr pethau yn Abergwain, geir mewn ysgrif yn y faner. Ysgrif o'r enw Llywag Angor Cenedl, neges hed athro i'w hen disgyblion. Un arall o'r erthyglu yma oedd wedi gwrthod gan un cylchgrawn yn barod. Mi roedd prif athro'r ysgol sir, sir wedi gwrthod gyhoeddi yr ysgrif hon yng Nghylchgrawn yr ysgol. Felly, gallu cyd yn deimlo ys abwynt efall e i rhyw raddau pan glywch yr dyfyniad. Gwel llong Cymru ar drygaredd y llu mae e yn yr ysgrif hon, yn ysglyfeth i gyfundrau naddysg ang Ymraig, gorfodaeth filwrol ar Gymru, a thotalitariaeth gynyddol, llywodraeth Llundain yn llyncu popeth Cymraig, i mewn iddo e. Ac mae'n sôn arbennig am yr un sy'n digwydd i'r iaith Gymraeg yn Abergwain ym 1946, ni yn y tîr di, y man DJ, cynedlaeth arall y bydd yr iaith yn gwbl farw. Yn Llydaw, Llywodraeth Estron Ffrainc sydd wrthi'n lladd y Llydaweg ac yn cyrcharu Llydawyr am geisio cadw yn fyw. Ond yn Abergwain, Cymru Abergwain, a hynny yn ei cydrefu ei hunen, sydd yn lladd y Gymraeg. 
y tîr di, yr anialwch trwchus, cwpled arall trwyddol o'r cywydd, trechu'r anialwch trwchus. Mae'r rhai ceisio gwneud hynny. Deifio'r llawr, er adferthu sy'n o'n nelle mawr, wal do fi'n credu, o gynghanedd, gytsain, deifio'r llawr, er adferthu, mae'n dymnyddio'r cyferbyniad sy'n gyda chi, mewn llinell fel yna, y deifio rhyddo llosgu llawr, yn yw, bod yn ddeifiol, dyna DJ, beirniadu, flangelli, deifio, ond at bwrpas cadarn hawl, er mwyn ceisio adfer y llys. Ond roedd yna dir di hefyd yn hanes, waldo, nawr, dwi'n mynd sôn nawr, yn benodol, am ei brofyd y geithiau, per y sôn ole, ond yn hytrach am y bwlch rhwng i ddylfrydau fe a'r byd ar gymdeithas yr oedd ei gorfod byw ynddi. Doedd pobl yn tîr glas, doedd fym hobl y gerdd preseli, ddim bob amser yn yr ddangos yr anibyniaeth barn yr oedd y proffwyd am ei bridoli iddyn nhw. Doedd tawel fois yr oes drisial yn ymadrodd o y tŵr ar graig, ddim wedi cymryd lle yr oes haiar. Wedi bwrw mas o'r nith, y mae'r wennol yn y gerdd y 1939 ac ar wahan i'r agoriad ar diweddglo, disgrifiad o dir di tywyll iawn yw'r cywydd darwennol nôl i'w nith am sefydlu tanc rynch yn Gastell Martin. Yn y tir di y mae'r heniaeth yn y gerdd honno yn y presennol, hyn yw gaiaf cenedl, y galon oer, heb wybod colli ei ffym llawenydd. A hyd yn oed mewn cerddi nad un nhw ar rôl o gyntaf lawn mor dywyll, mae yna isleisiau o ing, rhwystredigaeth, chwerder hyd yn oed yn fy marn i yn amlwg. Cerdd enbyd o drist, nid cerdd ysgam, yw fel hyn o bi, yn cyfnodi hanes proffwyd a nibyniaeth barn yn cael ei herio, gan un o'i bobl i hunan yn ei frwy hunan, why don't you take out your identity card? A cherdd dywyll yn y tîr di i fesur heleth i warwain casmal hefyd, gyda'r bardd wedi ysgaru bron oedd wrth gymuned dynion yn troi trwy thrychau byd natur am gysur ac ysbrydoliaeth. Os gwir deud, mae trigolion y tîr di, rhaid eu heleth, oedd DJ o Waldo, fel i gilydd, roedd yna olau ar aelwyd newydd. Yr aelwyd a feithrinid ac eriolid gan Sian Williams, yma, yn rhy 49 fy'n hyn, yr hen Bristol Trader. Yma ar yr aelwyd hon, yr oedd golau aelwyd newydd, yr oedd noddfa, y chair, ar gyfer rhannu beichiau, seiadu, dweud y drefn, cadw gweled y geithiau yn fyw. Yma i'r ddau hon i'n nhw, roedd yna angor, harbwrd iogel, defnyddiwch y trwsiadau morwrol y strydebol. Mae nhw gyd yn addas. Yn y cyfnodau tywyll, cyfnodau helbilus i'r ddau yn eu perthynas a'u cyflogwyr, awdurdo dalus i benfro, chi'n gofio. Trwy gyfnodau o garchar, yn hanes y ddau, roedd yr aelwyd hon yn dal yn olau. A mae'n nodweddiadol gyda llaw o waldo'n diwe, mae'r darn y sgafnaf yn y cywydd cyfarch dwys a gerddol ma i'r un sy'n sôn am gyfnod DJ yn y carchar. Bi rown dar ber yr undod er mwyn hyn i'r manau od, i'r gell i'r llinell a'r llester fe fi yno yn fenyster. Ar yr aelwyd olau fan hyn, ar yn pwys ni heno, Yr oedd y gyfeillach yn cael cyfle i adnewyddu, yr oedd yr y dadliddedu, y diliddedu, yr ireiddio'n digwydd, y trafferthio'n dros dro yn cael ei gweld yng ngoleini'r egwyddorion sylfaenol y pethau trawgwyddol. Dyma waldo eto wrth adolygu'r storiau'r tîr coch yn sôn am DJ a'i debyg, mewn gwirionedd yn sôn yn dano fe hunan. Ni raid i'r hain fyth lwy'r anobeithio wrth y gagendor sydd rhwng y byd y sydd a'r byd a ddylai fod. A thair'n garwch i'r peth trawgwyddol yw sail ei gwrthryfel ym myd amser. Mae'n rhaid deifio'r llawr 
er adfer, er mwyn adfer y llys. Mae'n rhaid trechu'r anialwch trwchus. Mae'n rhaid gwrthrefela er mwyn bod yn dengar i'r peth tragwyddol. Porthu'r gobaith ar tengarwch i'r delfryd tragwyddol a wnaid yn y gyfeillach rhwng DJ a Waldo. Ad nabod y diwch i gyd nabod e, ond peidio a gildio iddo. Y hytrach ymwrolu i ymosod arno ei gyrddu a'i ddychanu deifio'r llawr. I wedi clywed DJ heno yn gwneud yn un dini fwyn ag unwaith. Mae Waldo yn y tîr di yn cael awen i ganu fel y hedydd. Mae'n cael canu dawr wennol yn ôl i wnith. Er mor dywyll yw pethau, mae'n cael adnewyddu'r weledigaeth am y Gymraeg. Na ni a welau hyrddas trwy niwlau hadfyd, codwn yma yr hen feini an anistryw. Mae ma waldo yn y cywydd yn sôn am bryder hyderus DJ. Poeni yn bethau, ond peidio a gildio am eiliad i barlus anobaith. Oherwydd yr hyn sydd yn y fantol yw ein hanfod ni, ein bodoledd ni fel Cymru. Mwy'n siŵr bod ni ar hyn y bryd yn teimlo'n yn fregus fel, fel cymuned Gymraeg. Well, dyma, dyma ddyfyniad olaf o'r cywydd nawr. Mae hwn eto di'n bythol berthnasol yn hanes ni fel cenedl. Hon ni hawl, dyma beth o DJ yn ei wneud. Hon ni hawl, hen wehelus, rhag darfod o'i bod am byth. Daw o thrawd a thweithredu gadw'r tân. Ail gwrdd i'r tîm ar proffedoliaeth honno wedi gwireddu i fesur yn dwy. Ni wedi, mae'r tân wedi gadw. Hyd at y flwyddyn hon, hyd at y noson hon, ail gwrdd i'r tî. Ac a dewch i ni heno wrth allu coffeduriaeth, Waldo Williams, DJ Williams a Sean Williams ymrwymo o'r newydd i fraint sydd gyda ni yn ein cenhedlaeth o gadw'r tân ac o ail godi'r tŷ. Diolch yn rhan